నేను కుర్చీ మీద కూర్చుని ఉంటే అందరూ ఒప్పుకుంటారు వింటారు కానీ కుర్చీ మీద లేకపోతే కూడా ఎవరు వినరు కానీ మీరైతే అని మీరైతే కుర్చీ కుర్చీపై కూర్చునే నేతలు కాదు స్వరాజాధికారి రాజులు మీరు అందరూ రాజులైన అందరూ రాజులైనా లేక ఎవరైనా ప్రజలు కూడా ఉన్నారా రాజయోగి అనగా రాజు చూడండి ఎంతటి పదమ ఎంతటి పదం 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 భాగ్యవంతులు ప్రపంచము అందులో కూడా విశేషంగా విదేశాలు అలజడిలో ఉన్నాయి వారు యుద్ధము మరియు ఓటమి యొక్క సంగీతలో ఉన్నారు కొందరు ఓడిపోతున్నారు కొందరు యుద్ధం యుద్ధం చేస్తున్నారు మరియు కొందరు స్థితిగతుల గురించి విని అదే అలజడిలో ఉన్నారు కనుక వారేమో ఓటమి మరియు యుద్ధం యొక్క అలజడిలో ఉన్నారు మరియు మీరు బాపు దాదా ప్రే ప్రేమలో ఉన్నారు బాప్ దాదా యొక్క ప్రేమలో ఉన్నారు పరమాత్మ ప్రేమ దూర దూరాల నుండి లాక్కొని తీసుకొచ్చి తీసుకువచ్చింది పరిస్థితులు ఎటువంటివైనా కాని పరమాత్మ ప్రేమ ముందు పరిస్థితులు ఆపలేవు పరమాత్మ ప్రేమ బుద్ధివంతుల బుద్ధిగా అయ్యి పరిస్థితిని శ్రేష్ఠ స్థితిలోకి మార్చ వేస్తు మార్చేస్తుంది శాంతి ఓం శాంతి అవ్యక్త సంకేతాలు వివేచన శక్తితో మాయ యొక్క వివిధ రూపాలను గుర్తించి విజయ రత్నాలుగా మారండి ఇప్పుడు రాబోయే సమయం మీకు ఖచ్చితంగా వివేచించే శక్తి అవసరం సేవలో విజయం సాధించడానికి ఇది ప్రధాన మార్గం వివేచించే మీ శక్తి ఎంత పదునుగా ఉంటే మీరు అంత గొప్ప విజయం సాధిస్తారు పూర్తి వివేచన లేని కారణంగా మీరు ఇతరుల కావలసిన వాటిని అందించలేరు లేదా వారు 
కోరుకున్న విధంగా వారి అదృష్టాన్ని మేల్కొల్పలేరు మరియు సేవలో అంతగా విజయం సాధించలేరు అవ్యక్తి పరివారానికి స్వాగతము ఇవాళ మూడవ రోజు మనలో స్వర్గాన్ని సృష్టించుకో సృష్టించుకోవడం ఆత్మిక సంపూర్ణత ద్వారా ముక్తి యొక్క అనుభవం ఇప్పుడు మనం మోయిని దేవి నుంచి విందాం మీ యొక్క యాత్ర స్వర్గం వైపు బాగుందా మనం ఎప్పుడైతే ఎప్పుడైనా కొత్త సిరీస్ మొదలు పెట్టినప్పుడు కొంచెం సమయం పడుతుందో అర్థం చేసుకోవడానికి అనుభవం పొందడానికి దాని తర్వాత అభ్యాసం మొదలు పెట్టుకోవడానికి అది మెల్లగా ఇప్పుడు అవుతుంది నాతో పాటు కూడా అది మెల్లగా అవుతోంది ఎందుకంటే మనము మనం ఏం చేయాలంటే మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే మనము ఒక పాయింట్ తీసుకో తీసుకుంటున్నాము ఆ మురళి నుంచి చాలా పాయింట్స్ మళ్ళీ అదేంటి తీసుకోవాలి దాన్ని ఆ పాయింట్ కి మద్దతు అయిన సంబంధించిన పాయింట్స్ తీసుకోవాలి లేదా చదివినప్పుడు కూడా నా భావనలు ఏంటి లైక్ ఇవాళ బాబా చెప్పిన బాబా చెప్పారు బాబా రెండు పదాలు వాడారు కబ్రిస్తాను మరియు అదేంటి పరిస్తాను ఒకటి ఇంకో ఒకటి కబ్రిస్తాను ఇంకోటి మనము మనం గ్రేవ్ యాడ్ అంటే మన కబ్రస్థాన్ నుంచి ఇప్పుడు మన పరిస్థానికి వైపు వెళ్తున్నాము ఇప్పుడు దాన్ని అదేంటి మనము దాని యొక్క అనుభవాలు స్వర్గం యొక్క అనుభవాలని చూడగలుగుతున్నాము ఇప్పుడు వివేచించే శక్తి దాని యొక్క శక్తి మధుబని నుంచి వచ్చే మన పాయింట్ కూడా అది చాలా ఏంటి కనెక్ట్ అయ్యి కూడా ఉన్నాయి ఏంటి ఇది చాలా స్వాభావికంగా సఫలత పొందుతాము అది చాలా స్వాభావిక స్వర్గంలో కూడా దాని స్వభావం అలానే ఉంటుంది ఒక నిశ్చయం అనేది ఇన్సూరెన్స్ లాంటిది అలానే నిశ్చయం నిశ్చిన్ నిశ్చయ బుద్ధి అన్నది కూడా ఒక అష్యూరెన్స్ లాంటిది ఇన్సూరెన్స్ కాకుండా అష్యూరెన్స్ హామీ లాంటిది మనకి ఎలాంటి బెంగలు ఉన్నా అదేంటి ఏంటి ఆందోళన ఉన్నా సంశయ సంశయాలు ఉన్నా అది అప్పుడు నూటికి నూరు శాతం నిశ్చయం ఉన్నట్టు అనిపించదు కదా అంటే మన ఏంటి హామీ కానీ ఇన్సూరెన్స్ కానీ అది తక్కువ ఉన్నట్టు ఏ సమయంలో కూడా ఏదైనా చేసినప్పుడు ఏ సమయంలో కూడా ఏదైనా చేసినప్పుడు కానీ ఆంతరంగికంగా అంతర్గతంగా మీరు నేను నాకు తెలీదు అని చెప్పేసాను ఆర్ లేదా ఇలాంటివి చాలా చాలా కామన్ గా వాడే పదాల కింద అయిపోయి మనం చాలా వినయం లాగా ఉన్నామని అనుకుంటాము నాకు తెలియదు అని చెప్పేసి అని అనుకుంటాము ఆర్ లేదు మనం చెయ్యాలి అని చెప్పేసి అని అనుకుంటాము నేను ఎప్పుడు అంటాము ఇప్పుడు ఇక ఇక పై నుంచి అది పని చేయదు అలాంటి పదాలు ఎందుకంటే ఒక నూటికి నూరు శాతం నిశ్చయం లేకపోకుండా ఉంటుంది ఈ నిశ్చయం అన్నది నా ఒక ఆత్మవిశ్వాసం అయి ఉండాలి ఒక నా బుద్ధిని నమ్మకం కాకుండా మన లో ఆత్మ ఒక ధ్వనిలో ఆత్మ ఒక మా వాయిస్ లో ఏంటి నమ్మకం ఉండాలి ఎక్కడైతే ఆత్మ నాకు ఈ విశ్వాసం ఇస్తుంది ఏదే నిరంతరం అంటే వెంటనే ఆ సఫలత గురించి నాకు గుర్తుంది ఒకసారి మనం ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పుడు ఎనభై ఆరులో మిలియన్ మినిట్స్ ఆఫ్ పీస్ కోసము అదేంటి రెండేళ్ల సంవత్సరాలు రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఇంకొకటి చేయాలనుకున్నాము అది గ్లోబల్ గ్లోబల్ కోఆపరేషన్ ఫర్ బెటర్ వరల్డ్ అన్నది 
అది మన లండన్ లో దాన్ని ఆ పేరుని తీసుకున్నారు లండన్ లో ఇంకో కొన్ని జగాలు బాబా ఒక ఇంటికి పేరు పెట్టారు అది జానకీకి వెళ్ళాం వెళ్ళి ఇది చాలా పెద్ద ప్రాజెక్ట్ కొత్తగా ఉంది మా అక్క అని చెప్పి చెప్పాము దాదికి మేము చాలా మన ఇంటి ఇతరుల ఇతర మన ఇంటి సంఘాలతో కూడా ఆ సంబంధం దాది అన్నారు ఇది ఇంకా మీరు సఫలత పొంది ఉంది మీరు ఎప్పుడైతే సామరస్యంగా ఉండి ఏకమై చేసినప్పుడు అదే సఫలత అప్పటి నుంచి నాకు గుర్తుంది ఇదేంటి సఫలత అన్నది మన ఇంటి మన అదేంటి మా సఫలత అన్నది ఫలితం మీద కాదు అది మొదటి నుంచే మొదటి నుంచే ఉంటుంది మురళీ తర్వాత ఒక పాయింట్ ఒక ఆలోచన తీసుకొస్తాము ఈ ఈ సంవత్సరము ఒక తపస్య సంవత్సరం కింద చూసుకోవాలనుకుంటాము లేదా ఈ సంవత్సరంలో ఏంటి ఒక కొన్ని లక్షల మంది మాదేంటి మా సభ కావాలి అని చెప్పి అది మేము పదివేల మంది ఉన్నా ఇరవై ఇరవై వేల మంది ఉన్నా ప్రతి ఒక్కళ్ళు దాన్ని అంగీకరించారు ఎందుకంటే దాది ఎప్పుడు అది సంకల్పం నుంచి దాన్ని కలుపుకున్న కలుపుకుంటారు మీరు కొంతమంది ప్లానింగ్ సో అందరినీ అదేంటి సమకూర్చి మొదటి నుంచి సంకల్పం మొదలు నుంచి తీసుకెళ్ళడము అది చాలా సామరస్యం చేస్తుంది అలానే బలం కూడా ఒక కుటుంబ ఐకమత్యంలోని బలం కూడా తీసుకొస్తుంది సఫలత అక్కడే ఉంది కదా అదేంటి అందరూ ఎంతమంది వచ్చారన్న దాన్ని బట్టి ఎందుకంటే అది అవుతుంది కూడా నాకు నేను ఒక మొదటి ప్రోగ్రామ్ లో అదేంటి ఉన్నాను వాడు మూడు వారాల మూడు వారాల తర్వాతనే ఒక వాళ్ళు హండ్రెడ్ థౌసండ్ మందిని తీసుకురా సమకూర్చగలిగారు అదేంటి తీసుకురాగలిగారు దాని చాలా మంది దాదీలు కూడా ఉన్నారు అది వెంటనే దాని సఫల సఫలత ఉంది ఎందుకంటే నాకు అనిపిస్తుంది అంటే ఎందుకంటే ఇది బాబా నుంచి వచ్చింది కాబట్టి అది దాని దాది యొక్క తాట ఆలోచన కాదు ఇది దాది యొక్క కోరిక కాదు ఇది బాబా నుంచి వచ్చింది రెండు ఏంటి సర్ సేవలో మరొక అడుగుకి వెళ్ళండి అని ఆ ఆలోచనని సంకల్పాన్ని అర్థం చేసుకోగలిగారు సో అది అర్థం చేసుకున్నారు కాబట్టి మా అందరితోటి పంచుకోగలిగారు దాన్ని మేము వెంటనే అంగీకరించాము అప్పుడు వెంటనే సఫలత ఉంది మనం అందరం కూడా అది అనుసరించాల్సి ఉంటుంది మనం ఏదో ఎలాంటి ఆలోచించిన అది పంచుకోవాలి అప్పుడు అందరూ ఎలా దాన్ని పంచు అదేంటి ఎలా వాళ్ళ భావన ఏంటి అని అర్థం చేసుకుని అది ఒక అంగీకరించి అది మనం అప్పుడు మనం చేసినప్పుడు దాంట్లో తప్పకుండా సఫలత ఉంటుంది మనం వెంటనే సఫలత గురించి ఇన్స్టెంట్ సమస్య గురించి మాట్లాడినప్పుడు అది మొదటి నుంచే ఉంటుంది నాకు అనిపిస్తుంది దాది ప్రకాష్ ని ప్రశ్మాణిని చూసినప్పుడు మనం అంతా మనం ఎలాగైనా ఉన్నత అంటే మా సంకల్పం వచ్చినప్పుడు పంచుకోండి అందరితో పంచుకోండి అప్పుడు ఎంత అంగీకరిస్తారు అన్నది మీకు తెలుస్తుంది అంటే అంగీకారం అంగీకారం ఉన్నప్పుడు ఒక సమయంలో ఒకసారి అడిగారు దిది మన్మోహిని అడిగారు ఈ సంకల్పం బాబా నుంచి వచ్చిందా లేకపోతే నా మనసులోంచి వచ్చిందా అన్నది ఎలా తెలుస్తుంది దాది అన్నారు దిది అన్నారు మీరు పంచుకోండి మీ ఆలోచనని మేము మొదటి నుంచి మేము చేసేవాళ్ళము అది టీమ్ తోటి కానీ గ్రూప్ తోటి కానీ కుటుంబం తోటి కానీ ఫ్యామిలీ తోటి కానీ పరివారంతో కానీ మేము దాన్ని పంచుకుని కొన్నిసార్లు దాన్ని అంగీకరి స్వీకరిస్తారు కొన్నిసార్లు మేము లేదు మనం దీనికి రెడీగా లేము అని చెప్పేసి అని అనుకుంటారు అప్పుడు కొంచెం స్పృహ పడే వాళ్ళము మేబీ నా ఆలోచనలు నా ఐడియాలు అవి అంగీకరించ స్వీకరించలేదు అని ఇది ఎందుకంటే ఇది నా ఐడియా కదా అది దాంట్లో నా అన్నది ఉంది కాబట్టి అప్పుడు దాన్ని ఎలా స్వీకరిస్తారు ఇది ఒక పవిత్రమైన ఆలోచన ఉంది ఇది నా ఐడియా కాదు అని నేను అని చెప్పానంటే అప్పుడు నాది అన్నది ఎలా ఉంటే కనుక అది మా అప్సెట్ అవ్వచ్చు డిస్టర్బ్ అవ్వచ్చు నిష్ప్రో పడు నిరుత్సాహపడచ్చు కానీ అది బాబాది అయితే కనుక మీకు అలాంటి ఇలాంటి నెగిటివ్ థాట్స్ ఉండవు ఆలోచనలు ఉండవు మీకు మీకు తెలుస్తుంది మేము చూసాం కూడాను అది మాదేంటి ఎలాంటి పరిస్థితులు అయినా పూర్తి అవుతుంది బ్రహ్మ బాబా చాలా సార్లు చెప్పారు మా అందరికి 
నేను నేను చాలా సంవత్సరాల పాటు నేను చేయలేకపోయాను కానీ తను ఎప్పుడు నన్ను నేను అంటే నిరుత్సాహపడ్డాడు మళ్ళా చూపు ఎప్పుడు చెప్పలేదు ఎప్పుడు ఏంటి ఉత్సాహం ఇస్తూ దాన్ని శక్తిని ఇస్తూ అని చెప్పేసి నేను నాకు తెలుసు అది ఏంటి అది అవుతుందని కానీ అప్పుడు స్టబ్ దాంట్లో శక్తి కూడా ఉంటుందని ఈ యొక్క నిశ్చయము అదేంటి మాకు అర్థం చేసుకోవడానికి అప్పుడు పూర్తిగా ఈ యొక్క నిశ్చయంలో ఉండాలి నాది అన్నది పోవాల్సిందే ఆర్ ఏదైనా మధ్యలో ఇంకేదైనా కూడా మాదేంటి భౌతిక మాది దేహాభిమానం ది మాకు వెళ్ళిపోవాలి బాబా నాతోటి వచ్చారు బాబా నాకు ఇచ్చారు అది కుటుంబ పరివారాన్ని పంచుకున్నాను అది అంగీకరిస్తే నేను చాలా సంతోషం లేదు అంటే అది డ్రామా అది బాబా అదైతే తప్పకుండా అయిపోతుంది సరైన సమయంలో ఇప్పుడు కాకపోవచ్చు బట్ సరైన సమయంలో అవుతుంది సో చాలా చాలా పాఠాలు దాదీల నుంచి దాదీ జానికి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నేను పంచుకున్నాను చాలా పెద్ద ప్లే అదేంటి స్థానం ఇది అదేంటి చాలా సో అదేంటి నేను చేయలేకపోతే ఎప్పుడు నువ్వు చెప్పకండి అని చెప్పంటే నేను కానీ నేను చేయలేకపోతే ఏంటి అంటే అది లేదు అయిపోతుంది సరైన సమయంలో సరే అని చెప్పి చెప్పండి వాళ్ళు చెప్పే ప్రతి పదము అది అది ఒక మ్యాజిక్ మంత్రాలాగా అవ్వడము దాన్ని దాన్ని అప్లై చేసిన కొద్దీ ప్రతి అడుగులు వెంటనే ఫలితము అదేంటి సక్సెస్ అదేంటి సఫలత ఉంటుంది బాబా అంటారు మన జన్మ సిద్ధ అధికారం విజయం అన్నది మన జన్ విజయ జన్మ సిద్ధ అధికారము ఏంటి గోల్డెన్ ఏజెడ్ సువర్ణ యుగం ఒక సంస్కారాలు ఈ యొక్క ఫలితం నుంచి ఆధారపడి ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను ఆత్మని అంటే నేను బాబాకు శ్రీమతిని నేను అర్థం చేసుకుంటున్నాను అంటే చాలా ఏంటి స్థిరంగా అచలంగా నిరంతరంగా ఒక ఆత్మాభిమాన స్థితిలో ఉంటూ నా ఒక నా ఒక ఆలోచనలు మా మాటలు కర్మలు అన్ని భగవంతుని సేవకై అది నేను నేను అనుకోవడం అది ఒక సువర్ణ యుగం సంస్కారం అని చెప్పేసి అండి దాంట్లో ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటూ నిరంతరం అదేంటి వెంటనే అదేంటి మా ఫలితం ఉంటూ నిరంతరంగా బాబా ఒక పెద్ద కుటుంబానికి పరివారానికి చెందిన వాళ్ళై ఉండి ఈ మధ్యకాలంలో నాకు నేను ఒక మాదేంటి ప్రపంచం అదేంటికి రాజ్యాధికారి కింద నేను ఉండాలని లేదు అని చెప్పేసి అంటే మీరు రిలాక్స్ అవ్వండి అది అంత కుటుంబంలాగా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు చాలా ఈజీగా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ సమయంలో మనకి తెలుసు ఎలాంటి బాధ్యతలు ఉంటాయి అని చెప్పేసి అని సో ఇదేంటి నేను చెప్పిన సెల్ఫ్ సమ స్వరాజ్యాధికారి కింద మంచిగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి అంటే అలానే ప్రపంచం అధికారి అది ఒక మాదేంటి ఒక రాజ సింహాసనమే కూర్చోవడము రాజ కిరీటం పెట్టుకోవడమే కాకుండా మీ యొక్క ప్రపంచానికి రాజాధికారి కింద మీరు మీ యొక్క మానసిక స్థితి మీ యొక్క డబుల్ త్రోన్ డబుల్ సింహాసనంలో కూర్చుని ఉండడము అదంతా కూడాను ఎవరైతే మాదేంటి అదేంటి వరల్డ్ రూలర్ కింద ఎవరు ఉంటారు అంటే అందరు చేతులు ఇస్తారు కానీ నేను చెప్పాను నేను కాదు అని చెప్పి అందరు సర్ప్రైజ్ అయ్యారు ఎందుకంటే ఇంకా చాలా చాలా ఓర్పు ఆ కావలసి ఉంటుంది దానికి కావలసి అలాంటి మా పాత్ర నిర్వహించడానికి చాలా మా గుణాలు కావాల్సి ఉంటుంది అది డ్రామాలో మన పాత్ర ఉంటే మనం అందరం తప్పకుండా మన పాత్ర నిర్వహిస్తూ ఉంటాము ఈ యొక్క ఒక ప్రయత్నించడమే కాకుండా ఇది కా సంస్కారము ఇది మా అలవాటు కాదు ఇది ఆలోచించే విధం కానీ మేనర్స్ కానీ ఎలాంటిదైనా కూడా అసత్యం కానిది కానీ ఒక నో అని చెప్పకుండా కాదు అని చెప్పకుండా ఈ కావలసిన దాన్ని ఉద్భవించుకోవడం ఇమర్జ్ చేసుకోవడం ఎంత అంటే బయటకి తీసుకురాగలిగితే అప్పుడు మీ యొక్క భవిష్యత్తుకి మీ యొక్క స్థితి గురించి దాన్ని తెలుసుకుంటాం తెలుసుకోగలుగుతాము నాకు ఈ యొక్క యాత్ర ఏదైతే మొదలు పెట్టామో మన అందరం కలిసి తప్పకుండా చాలా చాలా అనుభవాలు మంచివి ఏంటి పొందుతారని అనుకుంటున్నాం ఓం శాంతి గుడ్ ఈవినింగ్ సిస్టర్ మోహిని గుడ్ ఈవినింగ్ సిస్టర్ మోహిని ఇలాంటి క్లాసెస్ మిమ్మల్ని ప్రొఫెసర్ అని పిలవాలని అనుకుంటున్నాను మీరు ఒక టీచర్ ఏ కాకుండా ఒక ప్రైమరీ స్కూలు చిన్న పిల్లల స్కూలు కానీ 
చాలా మా స్కూల్ టీచరే కాకుండా ఇలాంటి చాలా చాలా పెద్ద విషయాలు ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాము మీరు దాదీజీ గురించి చెప్పినప్పుడు అది ఫలితం మీద విజయం అన్నది ఫలితం మీద ఆధారపడి ఉంది అని సో ఈ యొక్క మా చిత్రము ఆ ఒక ఆలోచనలో అంత మందిని అదేంటి మా అంత మందిని ఐకమత్యం చేయడం అన్నది అంగీకరించడం చేయడం అన్నది దానికి అది అవ్వ అవ్వగలుగుతుంది అన్న దాని మీద ఏంటి నమ్మకం పెరుగుతుంది ఒక పవిత్రమైన ఆలోచన గురించి మీరు మాట్లాడినప్పుడు ఇదేంటి ఒకటి ఒక పవిత్రమైన ఆలోచన ఒకటి లేని అటాచ్మెంట్ బంధనము ఒకటి కొంచెము నర్వస్ గా ఉన్నా ఇది అది బాబా ఒక ఆలోచన ఇది బాబా నాకు ఇది చెప్పారా అది అక్కడ వేసుకొని సార్లు ఈ వివేచం వివేచన అవ కావాల్సి ఉంటుంది నేను కొన్నిసార్లు చెప్తున్నాను కానీ మీరు దాని గురించి మాట్లాడచ్చు కానీ నాకు నాకు చాలా నచ్చింది విషయము ఎక్కడైతే వివేచన శక్తి లేనప్పుడు వాళ్ళకి ఏం కావాలో వాళ్ళకి ఏం అవసరము అని చెప్పేసి నా అనుకుంటారు నేను అడగాల్సింది మీ మీ యొక్క వివేచన శక్తి ఒకటే కాకుండా దాని దాన్ని ముందుకి వెళ్తూ చాలా ఒక మీ యొక్క సహజమైన విధంగా అదేంటి సమాధానం ఇవ్వగలగడము మీరు వాళ్ళు అడగకపోయినా వీళ్ళకి చెప్పగలుగుతున్నారు ఆ స్థితికి ఎలా వెళ్ళగలుగుతారు ఒకళ్ళు అడిగిన ప్రశ్నకి కూడా సమాధానం చెప్పగలిగే ఆ స్థితికి ఎలా వెళ్ళగలుగుతారని ఒకటి ఒక అనుభవము చిన్న చిన్న గ్రూప్ లాగా ఉన్న ముప్పై నలభై మంది లేదా వందల మీద ఉన్నా కూడా ఏమన్నా విషయం ఉన్నప్పుడు దాని గురించి కొన్ని పాయింట్స్ అన్న మీరు ఎక్కడ మొదలు పెట్టాలి ఎక్కడ ముగిస్తాము దాని గురించి మరి సేకరిస్తాము కొన్ని సార్లు ఒక స్థితి వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు ఒక నిశ్శబ్దంలోకి వెళ్ళి మీకు అది విషయం అయితే మాదేంటి ఉంటుంది మీ మనసులో ఏంటి మీరు దాని గురించి ఆలోచిస్తారు కానీ మీరు మాట్లాడింది బయట మాట్లాడేవన్నీ వేరేగా ఉంటాయి నేను ఇది మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను అని చెప్పి నేను మీరు మళ్ళీ గ్రూప్ నుంచి విన్నప్పుడు మాదేంటి అదే మేము వినాలనుకున్నాము అదే మేము వినాలనుకున్నాము అనిపిస్తుంది అప్పుడు అన్ని సమాధానాలు ప్రశ్నలకి వస్తాయి అనిపిస్తుంది అప్పుడు నేను బాబా తోటి నాకు అనిపిస్తుంది బాబా తోటి కనెక్ట్ అయి ఉంటే కనుక ఈ పవిత్రమైన ఆలోచన అందరు ఆత్మలు బాబా నుంచి అదేంటిది సమాధానం పొందాలి అని చెప్పి అన్నప్పుడు ఆ ఒక్క ఆహ్వానము బాబాని మన మనసుల నుంచి ఒకళ్ళు ఏంటి కావలసిన అవసరము వాళ్ళ ఏంటి సమాధానాలు కానీ ప్రశ్నలకి జవాబులు కానీ అవన్నీ వాళ్ళు ఏం దొరికితే దొరకాలని ఏం కోరుతున్నారో అవన్నీ దొరక దొరుకుతాయి ఇది నాకు చాలా చాలా ఏంటి అనుభవం ఉంది మీకు కూడా ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను లేదు నేను నా ఆలోచనతో వెళ్ళి నేను దీని గురించి మాట్లాడగలుగుదాం అనుకుంటున్నాను లేదా బుద్ధి పరంగా నేను ఆత్మ నుంచి రావడము హృదయం నుంచి రావడం అయినా కూడా అప్పుడు అదేంటి చాలా ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటి అని అంటే అందరు ప్రపంచంలోని అందరూ అందరూ కూడా వాళ్ళు వాళ్ళు పొందేది మీరు బుద్ధి అదేంటి హృదయం నుంచి మాట్లాడితే హృదయం పొందుతుంది బుద్ధి నుంచి మాట్లాడితే బుద్ధి చేరుతుంది ఆత్మ నుంచి మాట్లాడితే అది ఆత్మ ఆత్మ దాకా అదేంటి వెళ్తుంది కానీ టచ్ అవుతుంది మనము అందరము ప్రతి ఒక్కళ్ళము ఏంటి మన బుద్ధి తోటే కాకుండా ముట్టి మాటలతో కాకుండా మనము చేయట్లేదు బట్ ఒక లెక్చర్ కింద కాకుండా నా ఒక సత్యమైన స్వరూపం నుంచి నా ఒక అనుభవం ఆధారంగా అది ఆ సామర్ సామర్థ్యము మెల్లగా పెరుగుతూ ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ సో నేను చెప్పేదాన్ని నా ఒక అనుభవము నా ఒక నుంచి వచ్చినది అది సామర్థ్యము అనుభవంతో పెరుగుతూ కాలంలో రేపటి గురించి హోంవర్క్ రేపటి గురించి అభ్యాసము రేపు జూన్ ఫోర్త్ మనలో స్వర్గాన్ని సృష్టించుకోవడం ఆత్మిక సంపూర్ణత ద్వారా ముక్తి ముక్తి యొక్క అనుభవం ఈ రోజు అభ్యాసం చేసే సత్యుగ సంస్కారము పుష్పం సంపూర్ణత 
మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచాన్ని సూక్ష్మమైన సంపూర్ణమైన స్వరూపంతో చూస్తూ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం Om Shanti everyone. Om Shanti. Thank you Didi. Thank you Madal Didi, Sister Wadi. We are very happy. We are very happy. We are very happy. Now, today is the third day. We are ready. We are ready. We are ready. Sure, everyone is enjoying a lot. I got 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 a lot. when we think about madhuban it's always hmm. madhuban gurinchi aalochinchina appudu aa bhavan le veru andarki chaala nachindi mee program avyakti yatra ki swagatam madhuban swargam modalaye because without pilots there is no flight right <laughs> pilots ni aavaniddamo avyakti angel pilots unnaru ఇవాళ మన విమానం ఎలా ఎగరవేస్తారో చూద్దాం రండి స్వాగతం ఓం శాంతి అవ్యక్తి పరివార్ వెల్కమ్ అబోర్డ్ స్వాగతం ఓం శాంతి అవ్యక్తి పరివార్ అవ్యక్తి విమానం కి మరింటి స్వాగతం నేను మీ పైలట్ బ్రదర్ ఆది ఓం శాంతి అవ్యక్తి పరివార్ స్వాగతము మీ విమానము నేను మీకు సహ పైలట్ ని సిస్టర్ ధ్రుమి మీకు తెలుసు మీ మనం ఎక్కడికైనా మేము మీకు తెలిసినట్టుగా మాకు ఎక్కడైనా ఎగరగలుగుతాం కానీ ఈ నెల మధుబన్ కి ఇవాళ సిస్టర్ ధ్రుమి మాకు చెప్పలేదు ఇంకా మేము ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము అన్నది మీకు అశబ్దం వినిపిస్తోందా మీరు ఇంటి గ్యాస్ ఫ్యూయల్ చాలా తక్కువ ఉంది పెట్రోల్ తక్కువ ఉంది అని చెప్పంటున్నారు మన ఒక ఐడియా వస్తుంది అదండి బాబా చెప్పినట్టు మంచి మనంటి మా డబుల్ ప్యూర్ గా ఉన్న మనంటి ఆయిల్ కావాలి సో ఒక మంచి మెడిటేషన్ మా ఒక సేవా భావన తోటి బాబాని స్మృతి చేద్దాము బాబాని స్మృతి చేసుకుంటూ ప్రపంచం అందరికి సేవ్ చేద్దాము అప్పుడు మన విమానం పూర్తి నిండుగా అయిపోతుంది విమానం ఓకే ఉంది ఇప్పుడు మనం మధుబన్ కి ఎగరగలుగుతాము మనం ఎత్తులు గుర్తున్నాం సో మీరు చెప్పగలుగుతారా మేము ఎక్కడ విగుర్తున్నాము గెస్ట్ చేస్తున్నారు మనం మెడిటేషన్ చేసాము ఓం శాంతి ఓం అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు మనం మెడిటేషన్ చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడు నాకు అనిపించింది మీ అది మధుబన్ కానీ మధుబన్ లో ఈ యొక్క విశేషమైన ఓం శాంతి భవన్ అన్న ప్లేస్ స్థానం ఉంది మనం అక్కడ ప్లేన్ విమానాన్ని దింపగలగలగచ్చు మీరు కరెక్ట్ గా చెప్పారు మనము ఇవాళ ఓం శాంతి భవన్ కి ఓన్ యూనివర్సల్ హాల్ ఆఫ్ పీస్ కి వెళ్తున్నాము చాలా పవిత్రమైన భావనలతోటి మన దాది ప్రకాశమణి ద్వారా మన స్థాపించారు నాకు అక్కడికి వెళ్ళాలని ఉంది చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది ప్రతి రోజు మధుబన్ కి వెళ్ళడానికి ప్రత్యేకంగా మధుబన్ మన ఇల్లు కదా రండి గురుదాము
మధుబన్ కి స్వాగతం ఉమ్మడ చలి శాంతి సరిత భూమండల పర శాంతి భవన్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో స్థాపించిన యూనివర్సల్ హాల్ ఆఫ్ పీస్ ఆర్ యూనివర్సల్ పీస్ హాల్ శాంతి భవన్ విశ్వ శాంతి
సంతోషించారా ఆనందించారా మజా వచ్చిందా మజాగా ఉందా ఇలాగా మజా ఆనందిస్తూ ఉండండి ఓం శాంతి భవన్ కి వెళ్ళడం చాలా శాంతిగా ఉంది చాలా మంచిగా అనిపించింది నా మధురమైన మధువన్ మా ఇంటికి వెళ్ళడానికి చాలా మంచిగా అనిపించింది నేను దాది ప్రకాష్ మీ నేను ఎక్కడికి కలిసాను మీరు అందరు కూడా కలిసారని అనుకుంటున్నాను వ్యక్తి పరివార్ మళ్ళీ రేపు కలుద్దాం ఇదే సమయంలో మళ్ళీ విమానంలో ఎగురుదాము ధన్యవాదాలు మా అందరితోటి పాల్ కలిసి ప్రయాణం చేసినందుకు రేపు కలుద్దాము శాంతి మీకు మీ యాత్ర ఎలా ఉండింది జాగ్రత్తగా వచ్చారా వెళ్ళి వెళ్ళి వచ్చారు కదా ధన్యవాదాలు ఓం శాంతి భవన్ కి వెళ్ళాము అది పాండవ భవన్ కి ఎదురుగండ ఉంటుంది ఎవరు వెళ్ళని మధువన్ కి వెళ్ళ వెళ్ళని వారు మీకు మీ మనసులో ఇవన్నీ ఫోటోలు మీ ముందు వస్తే మీకు ఎక్కడ ఏది ఉందో తెలిసిపోతుంది so i would like to request our pilots if they can take us back again tomorrow om shanti bhavan lo repu kuda man iskelali endukante om shanti bhavan chuttu chaala unna isthanalu chuddaniki vaatini kuda chudalu anukuntunamu idoka hall okate chupicharu modenti modati hall modenti sthapinchindi deeniki chaala kadalu manchi adbhutamaina kadalu unnai deeniki okati oka pedda enti రాతి ఇది ఉండింది వాళ్ళు పెద్ద రాతిని అదేంటి తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఒక బాంబు వేసినప్పుడు చిన్న చిన్న ముక్క అదేంటి ముక్కల కింద చేయడానికి బాంబు పెడితే కొన్నిసార్లు చిలో ఉంటే దాది ప్రకాష్ మణి బయటికి వచ్చి మన అందరం కలిసి చేద్దాము అని చెప్పేసి అని దాది మొదలు పెట్టంగానే అందరూ వచ్చి అందరూ కలిసి చేయి వేశారు అలాగా ప్రతి ఒక్క పిల్లలు దాన్ని ఒక వాళ్ళ సహయోగాన్ని ఇచ్చారు ఓం శాంతి భవన్ దానికి ఒక ప్రత్యేకమైన కథలు ఉన్నాయి దాది నుంచి దీది నుంచి వింటూ ఉంటాము మన వ్యక్తి బాబుదాద కూడా డబుల్ ఫార్నర్స్ కూడా వాళ్ళకి అక్కడ బాబుదాద ఓం శాంతి భవన్ లో చాలా మీటింగ్స్ అయ్యాయి డబుల్ ఫార్నర్స్ కి ధన్యవాదాలు ప్రతి రోజు వెళ్తాము వెళ్దాము మధుబన్ కి రేపు శనివారము దాని స్కెడ్యూల్ ఒకసారి చూసుకుందాం ఇప్పుడు అమృత్ వేల మూడున్నర నుంచి పాతకాయ దాకా తర్వాత మెడిటేషన్ ఏమో ఆరు నుంచి ఏడు దాకా దాని తర్వాత హిందీ అవ్యక్త మురళి మోహిని దీది చదువుతారు అనువాదం ఉంది ఇంగ్లీష్ నేపాలీ తమిళ్ తెలుగులో తర్వాత అవ్యక్తి పిల్లల క్లాస్ ఉంటుంది ఐదేళ్ల వయసు నుంచి పన్నెండు దాకా ఒంటి గంట నుంచి మూడు దాకా దాని తర్వాత అవ్యక్తి యువకుల క్లాస్ ఉంటుంది పద పదమూడేళ్ల వయసు నుంచి పద్దెనిమిది దాకా మూడు నుంచి నాలుగు దాకా సాయంత్రం మెడిటేషన్ ఆరు గంటలకి తన తర్వాత హిందీ సిరీస్ ఇంగ్లీష్ సిరీస్ తన తర్వాత హోంవర్క్ మధుబన్ టూర్ అభ్యక్తి జర్నీ చిట్ చాట్ సెషన్ అంతా చాలా పెద్ద ప్రోగ్రామ్ ఉంది రేపు అంతా ధన్యవాదాలు ఇప్పుడు
బాబా ని స్మృతి చేసుకుంటూ ఇంకొకటి విషయము చంద్రు దీది మన అంత్యక్రియలు శనివారం సండే ఆదివారం ఉదయం ఉంటుంది రేపు దీని గురించి అనౌన్స్మెంట్ చేస్తాము స్కెడ్యూల్ అంతా కూడా మేము దాన్ని దీది ఒక అంత్యక్రియల్ని ట్రాన్స్ చూపిస్తాము మన సమయం పది నుంచి మనకి ఆటం మురళి అయిపోతుంది మురళి తర్వాత మేము జాయిన్ అవుతాము అవ్యక్తి పరివారం ద్వారా కలుస్తాము సరైన సమయం రేపు చెప్తాము తర్వాత మురళి తర్వాత మెడిటేషన్ అది మొదలయ్యేదాకా మెడిటేషన్ ఉంటుంది దాని తర్వాత అవ్యక్తి పరివారం నుంచి వెస్ట్ కోస్ట్ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో కలుస్తాం కనెక్ట్ అవుతాం దాన్ని చూస్తూ ఉండొచ్చు రేపు అంతా అనౌన్స్ అనౌన్స్మెంట్ స్కెడ్యూల్ అనౌన్స్ చేసినప్పుడు అన్ని వివరాలు సరిగ్గా పూర్తిగా చెప్తాం ఇప్పుడు బాబాని స్మృతి చేసుకుందాం